。最近呢，由于这个资金的短缺啊，很久都没有更新建房的进度了。今天给各位云业主汇报一下进度到哪里了。上一次给大家说的时候，就是在抹灰，现在所有的内墙和外墙抹灰都已经完成了。然后下面我们留了一点那个没有抹的地方，是准备以后做用瓷砖做那个嵌入式的地脚件，这样子的话以后就不用开槽了，比较简单一点。本来以前我们是计划做那种铝合金的踢脚线的，然后网上看了一下说，那种踢脚线对墙面还有地面的平整度要求特别的高，不然做出来很多缝，所以后来就放弃了，并且那种铝合金踢脚线价格也比较贵，就直接用瓷砖来加工做。经济实惠一点，然后这两天的话已经开始吊顶了，买的是这个泰山石膏板，那边的话是欧松板用来打底的，这个小朋友最喜欢到工地上面来玩了。哎，一个玻璃栏杆就是围到一个栏杆走过去，就是铜的这一块。这一头可以摇下，这一头如果你有疼的话。那你相当于直接翻一下就有就有双眼皮照亮啊。这边房间里面的吊顶基本上已经做好一些了，就是做了一个窗帘盒，然后加一个简单的双眼皮，有衣柜的地方给它下掉了一点，这样子以后衣柜就不用做那么高了，因为做衣柜的话还更费钱。基本上每一个房间都是做的这个双眼皮，因为本来就要做窗帘盒嘛，在窗帘盒的预算上面只需要加一点点钱就可以做出双眼皮的效果了，也没有很复杂的吊顶。然后这里，这里本来就有一个台阶，因为砖是二零的，梁的话是二十四的，所以直接贴一块上去就是双眼皮了。水电的前期工作也已经完工了，电线全部都是买的德力西的国标电线，硬线。然后这个是入户的那种主线嘛，十平方的，买了正态的软线。弱电箱的话，每一层都放了一个，然后每一层通一根光纤和一根这个。网线上来，网线是买的德力西的国标超六类的网线，所有的这个插座线我们都是放了地线的，火线、零线、地线，因为农村入户线是没有地线的，以后我们自己打那个镀锌角铁到地上去，然后来接这个地线。然后今天的话，我们这个坡屋顶也开始挂瓦了哈，我们做的这个坡屋顶的话是一个八坡十一级的，采用的是干挂，就是做好防水，打好保护层之后。用木条搭着，然后再把瓦挂到木条上面。以前是准备用那个水泥砂浆直接铺贴湿挂的，湿挂，然后有很多朋友说会裂口，所以后来就选择了这样子的干挂。木条的话，全部都是用这个钢钉把它打在这个坡屋顶上面。可能有的朋友会说，这个木条用钢钉给它钉上去之后，以后会漏雨，会把防水层的破坏。其实不会的哈，因为这个坡屋顶的话，我们是花了大价钱的，是先用混凝土伤混线浇过后。然后找平，找平之后，我们做了一层丙仑防水，丙仑防水之后，我们又做了一个五公分厚的保护层，相当于这个坡屋顶现在的厚度已经达到了十七公分，当时现浇的时候就浇了十一二公分，然后这个钢钉它的总长度才五公分，加一个木条两公分，相当于这个钢钉只有打在保护层上面三公分，不会打到防水层，所以说它不会破坏防水哈。这样子做坡屋顶的缺点哈，就是比较费钱，可能很多朋友都说。如果直接做木结构的就可以了。做木结构的我呢还是很有发言权的，因为我们以前的老房子哈，就是这个木结构的这种破屋顶嘛，它的缺点比较多，一个是起风的时候哈，然后很容易把瓦吹掉，还有一个第二个就是破屋顶上面全部都是灰尘啊、虫子啊，还有一些鸟毛啊等等，很脏很脏，所以说上面不能上去。像我们现在做的这种线胶结构的哈，里面肯定就是干干净净的，到时候。全部处理干净了之后，可以放放东西啊，或者说，反正就是堆一些杂物嘛。这样子虽然说钱是花了一点啊，多一点，但是它和我们的那个框架主体是连成一起的嘛，然后一劳永逸，里面也比较好打理干净。木结构的就是，因为以前住着感觉灰尘那些特别多，还有钻老鼠进来特别的脏，所以说这次就咬了一下牙齿，狠了心，直接上了这种线胶坡屋顶。像这个坡屋里这些天沟，全部都是做了防水之后，然后又做了保护层的。然后这边因为这条沟的特殊原因哈，它特别特别的窄，我们还给它做了一个不锈钢的天沟，这样子既可以挡水，然后水也不会漏了。这个不锈钢的天沟的话，我们做的一点二厚的，特别特别的厚，特别特别的扎实，管终身的。搞一个这样子线胶的混凝土，然后瓦的话，我们是用的这个。全瓷琉璃瓦哈，这样子的一个坡屋顶搞来搞去，基本上和修一层框架的费用是差不多的了。这里的话，我们做的是一个餐厨一体的厨房，那边是厨房，那边是餐厅，然后这立着东西的这里，我们会做一个中岛
我现在要把这个尺寸给它量一下，就是燃气热水器的尺寸量一下，因为上面要用蜂窝板吊顶的，必须要把烟管从那里给它提前转弯埋过来，不然以后装燃气热水器的时候麻烦。然后这里给大家说一下，就是预埋这个气管，我是真的被刺了哈，原来这么贵，一米的话就是四十块钱，然后我们。是从楼下埋上来，一共预埋了，反正总之一千多块钱的吧，就是这个气管，这个是叫燃气公司过来预埋的，他说他们预埋的，他们负责售后什么之类的，自己弄的的话，他们就不管。我不知道原来这个这么贵，自己其实买一卷，这个气管预埋的话，可能也就两百多块钱。基本上京都就是这样子的哈，然后接下来的话，我就是卖点这个火锅底料，然后赚一点钱，下一步我们就要准备。贴这个地砖的，贴地砖的话，我问了一下哈，其实地砖不贵，就是贴砖的这个工费特别特别的贵，工费比地砖贵多了